Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Dzisiejszy odcinek Zabytków Nieba rozpoczynam oczywiście od podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli na Patronajcie powstawanie dalsze mojej serii. I zaczynam również od pozdrowień dla mieszkańców miejscowości Radomyśl Wielki, dlatego że ozdobą ich miasta jest bohater dzisiejszego odcinka, czyli polski samolot PZL M2. PZL M2 to jest konstrukcja powojenna, ona powstała w latach 50., w drugiej połowie lat 50. Jej twórcami był zespół konstruktorów, którzy byli pierwszymi powojennymi absolwentami Politechniki i rozpoczynali budowanie polskich samolotów. PZL M1 był wcześniej planowany, to był taki jednomiejscowy, akrobacyjny samolot, natomiast on nie wyszedł poza stadium koncepcyjne. Tutaj taka mi się przypomina historia, kiedyś byłem na prezentacji samolotu takiego sportowego, współczesnego i różni ludzie go oglądali, natomiast podobno każdy Polak, który go oglądał się pytał, czy ten samolot jest dopuszczony do akrobacji. Polacy muszą mieć samoloty dopuszczone do akrobacji, takie nasze geny chyba są, taka fantazja to też M1 miał być samolotem akrobacyjnym. Ale stwierdzono racjonalnie, że jednomiejscowy akrobacyjny samolot może nie jest tym, co jest konieczne w aeroklubach w odradzającym się po wojnie kraju i stwierdzono, że jednak bardziej przyda się samolot, który oznaczono M2, czyli samolot aeroklubowy do szkolenia, zdolny do latania po trasach, zdolny do lotów nocnych, do lotów wysokościowych, jak również do pełnej akrobacji. Także taki samolot do lotów szkolnych i obserwacyjnych miał powstać i został on opracowany. Jego założenia były takie, żeby ta konstrukcja była w całości metalowa, żeby była prosta, żeby wszystkie istotne elementy, takie jak zespół podwozia, statecznik, skrzydła, dało się łatwo demontować i ewentualnie wymienić w razie jakiegokolwiek uszkodzenia. Natomiast gabarytowo, osiągowo ten samolot miał przypominać znane już konstrukcje, takie jak przedwojenny The Havilland Chipmunk, czy już powojenny Zlin 26 Trener. Zbudowano trzy prototypy M2. Jeden z nich służył do prób statycznych i wytrzymałościowych, natomiast dwa były latające. I pierwszy latający egzemplarz o numerach rejestracyjnych Alfa Charlie oblatano w czerwcu 1958 roku. On był co prawda gotowy na początek sezonu już na wiosnę, natomiast długo czekano na czechosłowacki silnik, który miał ten samolot zasilać. Ten silnik się okazał dość słabym punktem, ale o tym będzie za chwilę. Natomiast drugi prototyp oblatano we wrześniu 1958 roku. Następnie do roku 60 samolot udoskonalano i uzyskał on techniczną gotowość do podjęcia produkcji seryjnej. Konstrukcja samolotu, jak tutaj widzimy, jest klasyczna, dość typowa. Ten samolot, co istotne, był w całości metalowy. Projekt wstępny zakładał, że materiały, z których samolot będzie wykonany, muszą być pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy tym, co jest korzystne technicznie, a pomiędzy tym, co jest dostępne. A były to wtedy takie czasy, że łatwiej było pozyskać surowiec metalowy niż drewno, Oczywiście mowa o drewnie, które spełni normy jakościowe zastosowania go w konstrukcji latającej. To nie jest tak, że możemy ściąć każde drzewo i zrobić z niego samolot. Także okazało się, że ten kompromis właśnie polegał na pełnym wykorzystaniu metalu i samolot był w całości konstrukcji metalowej. Zaprojektowany dość ekonomicznie, starano się, żeby kadłub miał jak najmniej, jak najmniej w ręk, skrzydła, żeby miały mało żeber, tak żeby ten samolot był prosty. Na skrzydle mamy lotki, które były metalowym szkieletem, ale pokryte były płótnem. Natomiast na pomniku to pokrycie zostało zamienione na pokrycie metalowe. Widzimy też, że lotki są taką blaszką do skrzydła przykręcone, żeby wiatr nimi nie ruszał. Są one zablokowane. To samo zresztą dotyczy statecznika poziomego steru wysokości, który również był oryginalnie kryty płótnem, natomiast na pomniku widać tam przynitowane pokrycie metalowe. Oprócz lotek na skrzydle były klapy krokodylowe, wysuwały się tylko z dolnej powierzchni płata. Te klapy były wykonane z metalu, natomiast co do mechanizmu ich wysuwania nie mam pewności. Są źródła, które podają, że one się wysuwały elektrycznie, natomiast projekt wstępny samolotu zakładał, że będą one wysuwane mechanicznie przy użyciu mechanizmu zapożyczonego z samolotu Jak-9. Kabina samolotu była wyposażona w komplet przyrządów pozwalający na wykonywanie lotów nocnych, również na loty wysokościowe. Tam była instalacja tlenowa, która zapewniała dwie godziny dostępu do tlenu dla dwóch osób. Pułap samolotu wynosił prawie 5,5 tysiąca metrów, także tlen już tam był konieczny. 
była również radiostacja, która miała osobny moduł będący takim radiotelefonem, interkomem do rozmowy pomiędzy dwoma członkami załogi, czyli zwykle pilotem a instruktorem. I kabina ta była odsuwana do tyłu. Taka płetwa, która biegnie od kabiny pilota do statecznika pionowego, to nie jest element, który tutaj miał funkcję aerodynamiczną. Jest to płetwa taka, która była prowadnicą właśnie do odsuwania się oszklenia kabiny. Płetwa przechodzi w statecznik pionowy, który bezpośrednio jest na stałe zespolony z kadłubem, natomiast statecznik poziomy jest jednoczęściowy, przetykany, że tak powiem, na wylot przez kadłub i ster wysokości składa się z dwóch elementów pokrytych płótnem oryginalnie na pomniku metalem. Samolot dopuszczony do lotów nocnych ma kadłub zwieńczony światełkiem nawigacyjnym. Gotowy do lotu PZL M2 ważył 1067 kg, w to wliczone jest 120 litrów paliwa w zbiornikach w skrzydłach. Te zbiorniki były dość ciekawe, dlatego że one były spawane i przymocowane taśmami do żeber. Nie były połączone z pokryciem płata, dlatego że ono było elementem pracującym, a zbiornik był sztywny. Te zbiorniki, instalacja paliwowa miała też połączoną ze sobą instalację na dwutlenek węgla, która zapewniała nadciśnienie w zbiornikach. Działało to w ten sposób, że dwutlenek węgla był pozyskiwany do instalacji z kolektora wydechowego, następnie rurami on szedł do tylnej części samolotu, gdzie był filtrowany i ochładzany i stamtąd trafiał do zbiorników paliwa, zapewniając w nich nadciśnienie. Praca tej instalacji była regulowana zaworem, można było te funkcje odłączyć. W ogóle to jeszcze były takie czasy, że do samolotu akrobacyjnego wystarczało paliwo 67-oktanowe. Jeżeli spojrzymy na podwozie główne tego samolotu, to również tam jest parę detali, którym warto się przyjrzeć, to podwozie miało rozchylone golenie, one w takim negatywie są ustawione i to nie jest uszkodzenie, ani to nie jest zmęczenie materiału po czasie wielu lat stania jako pomnik, tylko to fabrycznie tak było. Amortyzatory miały owiewki, które obejmowały tylko górną, tą niepracującą część amortyzatora, natomiast dolna część była nieosłonięta i widzimy dzięki temu wyraźnie tak zwany nożyce, czyli mechanizm, który zapobiegał skręcaniu się koła w prawo i w lewo, no bo to koło było, nie licząc tych nożyc, utrzymywane tylko przez okrągły w przekroju amortyzator. Koła miały hamulce bębnowe, nawet widać na tym samolocie, jak wychodzi na górnej części podwozia przewód hamulcowy. Natomiast koła, które na pomniku są zamontowane, to nie są koła typu lotniczego. One nie mają hamulców, nie są oryginalne. Także ten przewód nigdzie się nie kończy. I również ten samolot nie ma już reflektora. On oryginalnie na lewym, z tego co pamiętam, nad lewym kołem na goleni podwozia miał reflektor. Na pomniku tego reflektora już nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o koło ogonowe, to było ono samonastawne i również miało, jak to się wtedy mówiło, oleo powietrzny amortyzator. Widzimy zatem obraz dosyć klasycznego, proporcjonalnego, aerodynamicznie całkiem udanego samolotu, natomiast problemem tego samolotu był niestety silnik. Jaki był układ tego silnika, to też ciekawe, kto oglądał odcinek o rodzajach silników lotniczych od razu widzi po układzie rur wydechowych, że z jednej strony są trzy i z drugiej trzy. I widzimy również, że te sześć cylindrów jest przesuniętych względem siebie. Z jednej strony są bardziej do przodu, z drugiej bardziej do tyłu, czyli jest to silnik w układzie Boxer. A konkretnie był to silnik czechosłowacki Praga M208B Doris, miał pojemność 7,2 litra i rozwijał moc nominalną 180, a startową 220 koni mechanicznych. Problem z tym silnikiem był taki, że mimo iż w opisie samolotu była mowa o tym, że dbałość technologiczna i finezja wykonania elementów zapewnia jego niezawodność, to się nie potwierdziło. To nie były niezawodne silniki, a przede wszystkim to były silniki, które nie nadawały się do lotu odwróconego, w związku z czym eliminowały pełną akrobacyjność tego samolotu, czyli ważną cechę, do której był projektowany. Ten silnik ponadto przy dużej prędkości, a samolot osiągał 253 km na godzinę, przenosił na płatowiec dość spore wibracje, mimo że umieszczony był na czterech gumowych amortyzatorach. Także silnik sprawiał, że samolot się do akrobacji nie nadawał, natomiast sam samolot był do tego przystosowany. Jeszcze przy instalacji paliwowej nie wspomniałem o tym, że dodatkowo pod kabiną pilotów był rozchodowy zbiornik 15-litrowy, który właśnie miał zasilać silnik w przypadku lotu odwróconego. Były plany, żeby ten silnik zastąpić projektowanym w Polsce silnikiem WN6, to był również sześciocylindrowy bokser, ale prace nad silnikiem WN6 nie zostały dokończone i tak naprawdę ten silnik nigdy nie powstał. Śmigło było drewniane, o stałym skoku łopat, a rozruch silnika odbywał się elektrycznie, awaryjnie można było również odpalić go ręcznie. 
Natomiast pomiędzy silnikiem a kabiną pilotów była ściana ogniowa i również znak minionych czasów jest taki, że ta ściana ogniowa była z azbestu. Wtedy były takie teorie, takie technologie, że rzeczy, które miały być ogniotrwałe zawierały w sobie azbest. Stąd między innymi na przykład takie balaklawy, jakie nosili kierowcy wyścigowi w latach jeszcze nawet 60 one również zawierały azbest i długość życia tych ludzi no i stan zdrowia był znacznie skrócony właśnie poprzez użycie tego toksycznego y, związku. Dwa latające egzemplarze PZL M2 skazane na czechosłowacki silnik Doris niestety wielkiej kariery nie zrobiły. One latały w aeroklubie mieleckim, natomiast zmieniły się w międzyczasie oczekiwania aeroklubu PRL odnośnie samolotu. Już wiedziano, że piloci szkoleni w aeroklubach mają być szkoleni do, do celowego latania w wojsku na samolotach odrzutowych, czyli wymagano samolotu, który będzie znacznie bardziej przypominał odrzutowiec swoimi właściwościami, który przede wszystkim będzie miał chowane podwozie i który będzie miał podwozie z kołem przed nim i również wymagano bardziej zaawansowanej aparatury nawigacyjnej. Tutaj chciano poprawić sytuację, przekonstruowując PZL-M2, później konstruując samolot PZL-M4, czyli Tarpan, który już miał odpowiedni układ, ale Tarpan też niestety się nie przyjął i finalnie w aeroklubach szkolono na Biesach. Natomiast dalsze losy prototypów M2 były takie, że szczątki tego, który był zniszczony i który nie latał, znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Następnie egzemplarz Alfa Charlie został przekazany do yy, przedszkola w Mielcu. Nie znalazłem żadnego zdjęcia, może ktoś o tym pamięta, jak to tam wyglądało, może ten samolot tam stał jako pomnik czy jako atrakcja dla dzieci. Przez jakąś chwilę on w przedszkolu w Mielcu był, a następnie został przekazany do Krosna, gdzie miał zostać zezłomowany, ale od tego złomowania został ocalony i przekazany również finalnie do Krakowskiego Muzeum. Natomiast drugi egzemplarz latający, który miał znaki rejestracyjne Papa Bravo Alfa, został przekazany właśnie do Radomyśla i tam trafił na coku jako pomnik w rynku. I tutaj jest tego typu sprawa, że ten pomnik dosyć długo wyglądał tak, czyli samolot stał bez kół na betonowych cokołach i miał swoje oryginalne malowanie. Natomiast o ile dobrze pamiętam, to gdzieś w granicach 2010 roku ten samolot i cały pomnik został zmodernizowany, samolot został przemalowany, dorobiono mu koła podwozia i stoi teraz na takich metalowych łukach i samolot przemalowano nadając mu numery rejestracyjne nie swoje, czyli tego drugiego egzemplarza Alfa Charlie. Stąd też są rozbieżności, który egzemplarz tak naprawdę gdzie trafił, ale ja przez całe dzieciństwo pamiętam, że ten Radomyski miał znaki rejestracyjne Bravo Alfa. Co więcej, przy okazji remontu tego samolotu namalowano mu na takim żółtym pasie na stateczniku pionowym jego nazwę, także wreszcie ludzie, którzy tam przejeżdżają wiedzą, co to tak naprawdę był za samolot. Samolot jest częścią pomnika, znajduje się tam tablica upamiętniająca ten samolot, również upamiętniająca lotników sił powietrznych na zachodzie, którzy pochodzili z okolic Radomyśla. Jest tam także tablica poświęcona poległym w walce z okupantem hitlerowskim i orzeł umieszczony w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Także jeżeli ktoś będzie jechał do Mielca na trasie z, Li z Lisiej Góry, to kilkanaście kilometrów przed Mielcem, bezpośrednio przy drodze 984 jest rynek w Radomyślu, można się tam zatrzymać i zobaczyć, jak ładnie wygląda samolot PZL M2. Także zapraszam do Radomyśla, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w których wezmę pod uwagę to, co było w wielu mailach i komentarzach, które dostałem, jeśli chodzi o mój poprzedni odcinek. Między innymi na pewno poruszony zostanie temat modelarstwa w dwie, na dwa sposoby. Po pierwsze, wielu modelarzy się do mnie odezwało, yy, którzy mogą pokazać swoje modele i ilustrować nimi będę przyszłe odcinki. Także jeśli jest ktoś jeszcze, kto ma modele, zwłaszcza polskich, nieistniejących samolotów, to bardzo chętnie wykorzystam je jako ilustrację do odcinków. I pokażę też swoje modele. Zacznę od modeli statków, bo ja głównie modele szkutnicze robię i o tym, jak je przerabiam ze statycznych na pływające, będzie w kolejnych odcinkach. Także yy, zapraszam w przyszłości. I do zobaczenia. Dziękuję za wszystko. Żegnam się. Na razie. Cześć.